Отец Игнатий, когда мы к нему в гости заезжаем, он часто рассказывает о себе на своем опыте, чтобы что-то рассказать. Тоже расскажу о себе. Заболело у меня ухо. И причем никогда так не болело сильно, что аж ночью ну, спать не мог. И вот я ночью встал с этим больным ухом и понимаю, что грешить мне совсем не хочется в этом состоянии. То есть... Вот недаром апостол Павел говорил, да, что вот дано мне жало в плоть. Какая у него болезнь была, что это было за жало, мы не знаем, он об этом нам не сказал. Но тем не менее, тоже у него было не все идеально. Потому что, когда у нас все идеально, мы не всегда можем устоять. Нас все время тянет на какие-то приключения. Один из оптинских новомучеников, Василий Росляков, он говорил такие слова, он говорит, в здоровом теле здоровый бес. То есть, Действительно, что ну вот, мы порой не можем себя контролировать. То нас в один грех кидает, то в другой грех кидает. И иногда Господь посылает какие-то болезни. Вот, есть болезни, то есть болезни, они, ну, они же не греховные, но не все. То есть пьянство, с одной стороны, это болезнь, а с другой стороны, человек ее сам зарабатывает своими действиями. Вот. Но мы, мы, конечно, хотим, чтобы Господь нас исцелил от этой болезни и от всех других. Вот. Но важно нам, чтобы как, как мы были исцелены, как у нас стало все хорошо, чтобы на, нам в другой капкан не попасть. Потому что бесу, ему вообще, ну, за какую страсть нас утянуть э, в ад, ему абсолютно все равно. Поэтому ну вот, есть случаи, да, когда вот люди без Бога бросают пить. Вот у него был, например, страсть пьянства. Бросил пить, например, впал в гордость. Считает всех, кто ныне пьет, прям слабохарактерными и вообще вот непонятно кем, потому что я же бросил, я бы смог. Тешит свою гордыню. Другой, например, в блуд ударился. Третий еще в что-то ударился. Поэтому, когда мы просим, ну, когда мы пытаемся исцелиться от какой-то страсти, наверное, правильнее, когда мы не просто пытаемся эту страсть искоренить в себя, а пытаемся стать, стать другими людьми, чтобы нам из огня не впасть в, по, в, пол, в полыми. По, полыми, да, как, какая поговорка это? Ну, в общем, в пламя по-русски. То есть, поэтому действительно надо над собой работать комплексно. То есть и стараться, вот поэтому мы, когда, например, обед трезвости даем, если мы берем дореволюционные грамоты обета трезвости, там есть такие слова. Не только, что я отказываюсь от зелья хмельного и сам не буду пить, и других не буду тем соблазнять. Но также там есть, отказываюсь от игр азартных и от матершины. Казалось бы, да, но вот в наше время ну, многие работ... Работ... люди физического труда, многие матерятся. А оказывается, все связано, и поэтому надо комплексно к себе подходить. И на самом деле, действительно, мы видим, что вот, например, если мы изучаем такой предмет, как нравственное богословие, мы видим, что там э, показано даже схемками, какая страсть какую порождает. У Иоанна Лесвичника это написано, что одна страсть, она может вполне рождать другую. Так, например, когда человек борется с бесом пьянства, ему очень важно не впадать в осуждение, потому что за, за осуждение часто Господь а, дает, ну, как бы, ну, ты осуждаешь, да, ну, посмотри сам-то ты кто. И человек как бы падает и видит, на самом деле, ну, что сам я, сам я еще хуже. Вот, то есть с этой страстью надо бороться, когда борешься с пьянством, вообще комплексно подходить. И не ждать, пока Господь исцелит тебя какой-нибудь болезнью. Потому что ну, здоровым-то радость не все равно. Вот, поэтому лучше не ждать, пока Господь попустит какую-нибудь болезнь, а уже сейчас начинаться бороться со своими страстями. Вот, и просить Господа, чтобы Он нам дал это здоровье, эти силы, для того, чтобы мы могли потрудиться Ему. То есть мы же просим исцеления от наших страстей не для того, чтобы там сериалов побольше смотреть. Вот я грешу, например, там человек, человек говорит, вот я бухаю. Вот я вот как бы брошу бухать, чтобы сериалов побольше посмотреть. Ну это же как бы абсурдно звучит, да? То есть как бы, вот, а если человек бросает пить для того, чтобы сделать этот мир лучше, для того, чтобы послужить Богу. А, недавно мы на одной из служб будничных читали Евангелие, 
где Господь э, говорит евреям, что ну вот вы, я вам дал свой виноградник, а вы не возделали виноградник, не приносили плоды, поэтому этот виноградник от вас отнимется и будет отдан другим делателям. Кто, -то, кто, кто эти другие делатели? Это все остальные народы. Что это виноградник? Слово Божие. Поэтому мы должны стараться людям рассказывать о Боге, о Христе, стараться своим примером приводить их к Богу, то есть стараться жить, проповедуя свою веру. Вот если мы не будем это делать, ну Господь скажет, ну эти виноградники тоже бестолковые виноградари. Передам виноградник еще кому-нибудь. Сейчас вот у нас э, отец Георгий Максимов активно участвует в миссии, например, в Африке. И Господь посмотрит и скажет, эти русские и коми, что-то совсем мой виноградник не возделывает, дай-ка я отдам его африканцам. Вот, не, мы можем вместе с ними возделать, это будет намного радостнее, но вот опять-таки нам надо все-таки стараться заниматься духовной жизнью, возделать виноградник Христов. И для этого просить силы, для этого просить, чтобы Господь исцелил нас от страстей, потому что эти страсти, они отнимают очень много времени, и нам не хватает времени и сил возделать виноградник Христов. Вот, и может быть вот так вот себя, если мотивировать, будет немножко полегче справляться со своими страстями. Помогай нам в этом Господь. Вот. Ну а мы, чтобы нам Господь дал силы, покропимся святой водой, помажемся святым маслом. И всех еще раз поздравляю с наступившим постом. Потому что ну, вот так просто себя ограничить в чем-то, в еде. Человеку порой бывает, ну как-то вот он, как бы ему тяжело. А когда все за компанию, намного легче. Поэтому вот если, скажем, человек, например, пьющий за компанию э, Успенским постом хотя бы откажется от алкоголя, уже будет такой вот первый шаг на пути к выздоровлению. Поэтому помоги нам, Господь, хотя бы на пост попытаться отказаться от всех наших пагубных страстей, а там, глядишь, денечек за денечком, и после поста скажем, как хорошо без страстей. Попробуем продержаться подольше. Помоги, Господи.